হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো যেটা বলছিলাম যে কোয়েল পাখি পালন নিয়ে কন্টিনিউসলি ভিডিও দিব এটা বলেছিলাম গতকালকেই তো আজকে এখানে যে ভিডিওটা দেখছেন এখানে হচ্ছে যে নতুন শেডে নতুন কোয়েল পাখি আনা হয়েছে এবং এই কোয়েল পাখিগুলোতে এখানে বেশ কিছু সমস্যা আছে সমস্যাটা হচ্ছে যে একটু পরিকল্পনার অভাব এখানে দেখা যাচ্ছে যেটা হচ্ছে যে এই শেডটাতে কোন ধরনের লিটার নাই লিটার নাই বলতে যে এই বাচ্চাগুলো যেখানে ছাড়া হচ্ছে এই জায়গাটা মোটামুটি মেঝেটা আতে আপনাদের ধানের তুষ কিংবা কাঠের গুঁড়ে থাকার দরকার ছিল সেটা নাই এবং বেশ কিছু অবস্থানা আছে এখন যারা নতুন কোয়েল পাখি শুরু করবেন তারা কিভাবে একটা পরিকল্পনা মাফিক ভাবে শুরু করতে পারবেন এবং নতুন বাচ্চা আনার আগে কি কি রাখা প্রয়োজন কি কি ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন কি কি প্রিপারেশন প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে আমি ভিডিও শেষে দিয়ে বলছি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে বাচ্চা চেনা বাচ্চাগুলো আনা হয়েছে বেসিক্যালি চিটং এ বগুড়া থেকে এখন আমাদেরকে যেটা বলা হয়েছিল যে ৩০ দিনের বাচ্চা আমরা অর্ডার করেছিলাম এবং যে দামটা দিয়েছি ৩০ দিনের মানে বেসিক্যালি যে সেলার এর সাথে আমাদের কন্ট্যাক্ট হয়েছিল যে ৩০ দিনের বাচ্চা দিবে এখন পরবর্তীতে যেটা জানতে পারছি যে বাচ্চাগুলো আমার থেকে মনে হলো যে একটু ছোট এখন এই বাচ্চা চেনারও ব্যাপার আছে যে কিভাবে করবো আর একটা সমস্যা আছে যে প্যাকেজিং প্যাকেজিং এখানে যে খাঁচা গুলো দেখছেন এই খাঁচা গুলোর মধ্যে আমরা গেলে এটা বাসের ছাদে করে আনা হয়েছে এবং ভালো প্যাকেজিং না থাকার কারণে এখানে দুইশো বাচ্চার মধ্যে দুটো বাচ্চা একটা বাচ্চা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটা বাচ্চা মারা গেছিল এবং এইগুলো কিন্তু মারা যাওয়ার কথা না কারণ কোয়েল পাখিটা অনেক শক্ত পাখি বগুড়া থেকে চিটাং এর জার্নিটা মোটামুটি তাদের দশ থেকে এগারো ঘন্টার মতো রাতে জার্নি করতে হয়েছে মোটামুটি সকাল আগের দিন বিকাল সন্ধ্যা পাঁচটা বাজে এগুলা প্যাকেজিং করা হয়েছিল এবং পরের দিন প্রায় সাতটা বাজে এটা চিটং এ এসে পৌঁছেছে অলমোস্ট তেরো ঘন্টা এটা জার্নিতে ছিল এবং জার্নির যে স্ট্রেস এই স্ট্রেসটা কোয়েল পাখি নিতে পারে এবং আলহামদুলিল্লাহ অনেক শক্ত পাখি কিন্তু এটা ভালো প্যাকেজিং না থাকার কারণে উপর দিকে বাস যখন দাঁড়াইছিল কিছু কাক এটাকে আক্রমণ করেছিল তো এইটার কারণে একটা বাচ্চা ইনজুর হয়েছে এবং একটা বাচ্চা মারা গেছে এবং কাকের আক্রমণের কারণে এই ঝামেলাটা হয়েছে তো একটু যদি এই জায়গায় এই কেয়ারিং থাকতো যারা প্যাকেজিং করেছিলেন তারা যদি একটু সতর্কতার সাথে প্যাকেজিংটা করতো তাহলে এই ছোটখাটো দুর্ঘটনা গুলা ঘটতে নাও পারতো কোয়েল পাখি কেন লালন পালন শুরু করেছে এটা নিয়ে আমরা সাত নয়টা পয়েন্ট পেয়েছি যে কোয়েল পাখি বেসিক্যালি নয়টা সুবিধা আছে লালন পালনের যে খুব অল্প পরিসরে কোয়েল পালন লালন পালন করা যায় বলে এখন কোয়েল পালনের প্রতি অনেকেই আগ্রহ হচ্ছেন তো এক নম্বর সুবিধা হচ্ছে যে সাধারণত একটি ভালো জাতের কোয়েল বছরে দুইশো পঞ্চাশটি থেকে তিনশোটি ডিম দিয়ে থাকে এই ডিম গুলা আবার প্রতিটাই ফার্টাইল হয় এখন ঠিক মতো যদি ছেলে মেয়ের রেশিও গুলা মানে নর এবং মাদের রেশিও ঠিক করা যায় দ্যাট মিন্স একটা সিস্টেম আছে যে কোয়েল পাখি কয়টা পাখি মেয়ে পাখির সাথে কয়টা ছেলে পাখি রাখতে হবে এই ধরনের একটা ম্যানেজমেন্ট করলেই খুব সবগুলো ডিমি ফার্টাইল আসে এবং সবগুলো থেকে বাচ্চা পাওয়া যায় পর ছয় থেকে সাত মাসের সাত সপ্তাহের মধ্যে এক একটা কোয়েল পাখি খাওয়া কিংবা বিক্রি উপযুক্ত হয় দ্যাট মিন্স একটা বাচ্চা আপনি পেয়েছেন ওই বাচ্চাটা থেকে মোটামুটি চল্লিশ দিনের মধ্যেই এটা মোটামুটি খাওয়ার উপযোগী হয়ে যায় এবং এটা বাজারজাত করার মতো অবস্থা হয়ে যায় তো দুই নম্বর সুবিধাটা হচ্ছে যে অত্যন্ত কম পুঁজি লাগে যে কোয়েল পাখি চাইলেই খামার হিসেবে যদি কমার্শিয়ালি কেউ যদি চিন্তা করতে যান তাহলে অন্য অন্য পোলট্রির তুলনায় কোয়েলটা সবচেয়ে কম পুঁজিতেই শুরু করা পসিবল এবং এটা জায়গাটাও কম লাগে আবার থাকার জায়গা নিয়েও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ম্যানেজমেন্টে অনেক সময় ডিসিশন নিতে হয় বা সিকিউরিটিটা একটু দেখতে হয় তারপরেও দেখা যাচ্ছে নিজেদের বাছা বাসার ছাদে কিংবা আঙিনায় কমার্শিয়ালি কোয়েল পাখি লালন পালন করা যায় তো তিন নম্বর সুবিধা হচ্ছে যে কোয়েলের আকার খুব ছোট বলে এদের জন্য বেশি জায়গা লাগে না তো একটা ছোট আকারে খাঁচাতেই সহজে লালন পালন করা যায় বলা হয়ে যায় বলা হয়ে থাকে যে একটা মুরগির জন্য যে পরিমাণ জায়গা লাগে সেই জায়গায় দশ থেকে বারোটি কোয়েল লালন পালন করা যায় তো দেখা যাচ্ছে যে সেই তুলনায় এই জায়গা হিসেবে অধিক মাংস কিংবা ডিমের জন্য কোয়েল পাখি লালন পালনটা করা যায় 
চার নম্বর সুবিধা হচ্ছে রোগ ব্যাধি থেকে কোয়েলটা অনেক লাভজনক বিনিয়োগ কারণ কোয়েলের রোগ ব্যাধি প্রায় হয় না বললেই চলে এবং এদের জন্য ট্রিটমেন্টের যে খরচ পোলট্রিতে দেখা যায় যে আমরা টার্কি লেয়ার কিংবা বয়লারে টার্কিতেও মোটামুটি রোগ ব্যাধির চিকিৎসা বাবদ খরচ কম কিন্তু কোয়েলে হচ্ছে যে 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 সকল প্রজাতি পোলট্রি হিসেবে আছে এগুলোর মধ্যে চিকিৎসা ব্যয় বাবদ কোয়েলের চিকিৎসা খরচটা সবচেয়ে কম লাগে এটা একটা বড় সুবিধা এবং খুব বেশি মরক হয় না খুব ছোটখাটো দুই একটা ডিজিজ আছে এগুলা থেকে যদি একটু প্রোটেক্টেড রাখা যায় বায়োসিকিউরিটা যদি একটু স্ট্রং করা যায় তাহলে দেখা যায় যে কোয়েলটা খুব শক্ত পাখে এবং চিকিৎসাটা অনেক ইজিলি করা যায় তো এটার জন্য আসলে ক্ষতি সম্ভাবনাটা একটু কম এই এই কোয়েলের ক্ষেত্রে পাঁচ নম্বর সুবিধা হচ্ছে যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটা বাচ্চা কোয়েল থেকে ডিম চলে আসে তো সাধারণত বলা হয় যে বিয়াল্লিশ দিন বয়সেই যদি ঠিক মতো লালন পালন করা হয় ফুড ভালো ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে এমন খাবার দাবারটা যদি দেওয়া হয় নিয়ম নিয়ম মতো যদি যে ভিটামিন মিনারেলস গুলো যদি কোয়েল পাখি পায় মোটামুটি একদিনের বাচ্চাটা বিয়াল্লিশ দিন থেকেই ডিম দেওয়া শুরু করে এটা জাতটাও একটু ভালো মতো যদি নিয়ে শুরু করেন যারা ডিমের জন্য চিন্তা করবেন তারা যদি ভালো একটা জাত পান এবং তাহলে বিয়াল্লিশ দিন থেকেই ডিমটা পাবেন ছয় নম্বর সুবিধা হচ্ছে যে কোয়েলের জন্য বিশেষ কোন খাবার সরবরাহ করতে হয় না এদের মানে খাবারটা বলতে যেটা বলা হচ্ছে যে খুব কম খেয়ে খুব দ্রুত বাড়ে একটা পূর্ণাঙ্গ কোয়েল সাধারণত এক থেকে চল্লিশ দিন পঁয়ত্রিশ দিনের পরেই একটা পূর্ণাঙ্গ কোয়েল চলে আসে একশো থেকে একশো গ্রামের উপরে চলে আসে তো মোটামুটি যখন ডিম পারবে সেই ধরনের কিংবা মাংসের জন্য যারা রেডি করবেন তারা মাংসের জন্য একটু ব্যাপারটা অন্য ধরনের এটা পরে আসছি তো যারা ডিমের জন্য রেডি করবেন একটা কোয়েল পাখি হাইস্ট তিরিশ গ্রাম খাবার খাবে হ্যাঁ আপনি যদি সারাদিন খাবার দিয়ে রাখেন তাহলে কিন্তু প্রচুর খাবার খেয়ে যাবে সেক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে যে চর্বি চলে আসবে চর্বি চলে আসলে কিন্তু ডিমের প্রোডাকশনটা কম হয় তো স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে নিয়ম করে রুটিন করে একটা কোয়েল পাখিকে একদিনে তিরিশ গ্রাম অনলি তিরিশ গ্রাম খাবার দিতে হবে তো এইটা রেশিওটা কি খাবার দিবেন কম করেছে কিভাবে ফর্মুলা করবেন ওগুলা নিয়ে ডিটেলস ভিডিও নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ সাত নম্বর সুবিধা হচ্ছে একটি পরিণত বয়সের কোয়েল বছরে দুইশো পঞ্চাশ থেকে তিনশোটি ডিম দেয় সেই হিসেবে একটি কোয়েলের পিছনে যে টাকা বিনিয়োগ হয় সেই বিনিয়োগটা খুব সহজে লাভ সহ চলে আসে এটার রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট একটা টার্ম আছে যেটা হচ্ছে যে আমি কত টাকা বিনিয়োগ করলাম আমার ওই বিনিয়োগের টাকাটা কতদিনে ফেরত আসলো তো ডিমের জন্য যারা করবেন যে কোয়েল যেহেতু আপনি যদি কেউ তিরিশ দিনের কোয়েল নিয়ে শুরু করেন দেখা যাচ্ছে যে বারো থেকে পনেরো দিন পরেই তার ডিম আসা শুরু করতেছে এবং খুব দ্রুত মার্কেটে সেল যদি ঠিক মতো প্রপার মার্কেটিংটা হয় তাহলে বিনিয়োগের টাকাটা খুব সহজেই কোয়েল পাখি থেকে চলে আসে কোয়েলের ডিম সর্বোচ্চ বিশ দিনে বাচ্চা ফুটে বের হয় দ্যাট মিনস আমরা যে টার্কির দিন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আঠাশ দিন লাগে ইনকিউবেটার একদম কিংবা দেশি মুরগি দিয়ে আমরা যখন বাচ্চাটা ফুটাবো সেটা আঠাশ দিন সময় লাগে আর কোয়েলের ক্ষেত্রে জাস্ট আমরা ইনকিউবেটারে দিলে বিশ দিনেই কোয়েলের বাচ্চাটা চলে আসে এবং এটা আমি এর আগেও বলেছি যে হয় থেকে সাত সপ্তাহের মধ্যেই দ্যাট মিনস চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ দিনের মধ্যেই সেটা ডিমের প্রোডাকশন কিংবা মাংস হিসেবে সেল করা যায় এটা সময়টা লাইফ সাইকেলিংটা খুব দ্রুত হয় যে খুব দ্রুত বাচ্চা আসছে খুব দ্রুত ম্যাচিউর হয়ে যাচ্ছে সেলের উপযোগী হয়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে টার্ন ওভারটা খুব ভালো হয় আর কি কোয়েলের নয় নম্বর সুবিধা হচ্ছে যে কোয়েলের মাংসের চর্বির পরিমাণ খুব কম রোগীর পথ্য হিসেবে এটা খুব ভালো মতোই ব্যবহার হইতে পারে কোলেস্ট্রোলটা খুবই কম এবং ডিমের কিন্তু হাই প্রোটিন কোয়েলের ডিম যেটা বলা হয় একটা মুরগি ডিমে যে পরিমাণ প্রোটিন থাকে একটা কোয়েলে অলমোস্ট সেম পরিমাণ প্রোটিন থাকা হয় তো এটা ডিমটা হাই প্রোটিন এবং মাংসটাতে চর্বি কম থাকার কারণে কোয়েলটা রোগীর জন্য এবং যারা বয়স্ক লোক আছেন যারা বাচ্চা আছেন তাদের জন্য কিংবা শিশুর বিকাশের জন্য কোয়েলের খাবারটা অত্যন্ত উপাদেয় খাবার হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকবে আচ্ছা যেখানে বলছিলাম এইগুলো হলো সুবিধা এই সুবিধার কারণে আসলে আমাদের কোয়েলের প্রজেক্টটাতে হাত দেওয়া তো আপনারা দোয়া করবেন আমিও চেষ্টা করব যেন মার্কেটটা ডেভেলপ হয় আর এখানে মধ্যে কিছু পরিকল্পনার অভাব বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে যে বুডিং ঘর কিভাবে রেডি করবেন তো এখানে পরিকল্পনা বলতে লিটার পানি এগুলো যেন আগে থেকে রেডি থাকে যারা শুরু করবেন সেটা নিয়ে আমি পরবর্তীতে একটা বিস্তারিত ভিডিও নিয়ে আসবো যেটা হচ্ছে যে 
যারা মাইন্ডসেট করবেন যে আমি খামার করব এখন খামার করার ক্ষেত্রে কিন্তু তিনটা ব্যাপার আছে কোয়েলের তিনটা তিন ভাবে কোয়েলের ব্যবসা করা যায় একটা হচ্ছে যে কেউ কেউ ডিমের জন্য কোয়েল করে কেউ মাংসের জন্য করে কোয়েল করে আবার কেউ ব্রুডা হিসেবে কোয়েল করে ডিমের জন্য যেটা আছে আপনাকে কোন কিছু লাগবে না মোটামুটি বিশ থেকে তিরিশ দিন বয়সী তিরিশ দিন বয়সী ধরলাম তিরিশ দিন বয়সী বাচ্চা নিবেন যারা ডিমের জন্য প্রোডাকশনে আসবেন তো তিরিশ দিন বয়সী বাচ্চা নিয়ে আপনি সুন্দর করে যদি লালন পালন করেন মোটামুটি বাকি পনেরো দিন পর পঁয়তাল্লিশ দিন বয়স থেকে পঞ্চাশ দিন বয়স পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দিন এই সময়টাতে একটু ডিম কম আসে পঞ্চাশ দিন পর থেকে লেয়ার যাতে যে কোয়েল গুলো আছে ওগুলোতে ভালো ডিম পাওয়া যায় কিংবা কেউ আছে যে মাংসের জন্য যদি করেন মাংসের জন্য এটা হচ্ছে আসলে বাই প্রোডাক্ট আমাদের দেশে এখনো মাংসের জন্য যে কোয়েলটা খাবে ওইভাবে এখনো মার্কেটটা রেডি হয়নি ডিমটা ভালোই মার্কেট রেডি হয়েছে আর একটা হচ্ছে ব্রুডার ব্রুডার করার ক্ষেত্রে কেউ হচ্ছে যদি ইনকিউবেটার একটা ইনভেস্টমেন্ট বড় ইনভেস্টমেন্ট লাগে জানার কারণ কোয়েল পাখিটা যেহেতু আমাদের দেশি মুরগি হয় কি ডিম দিলে সেই ডিম গুলাকে দিয়ে ওকে দিয়ে বাচ্চা ফুটানো যায় বাট কোয়েলটা নিজে কখনো কুচে আসে না দ্যাট মিন্স কোয়েলের ডিমটা আপনাকে দেশি মুরগি দিয়ে কিংবা দেখা যায় ইনকিউবেটার দিয়ে আপনাকে ফুটাতে হবে তো যারা হ্যাচিং এ যাচ্ছেন হ্যাচিং এর জন্য ইনকিউবেটার নিয়ে আলাদা একটা প্ল্যানিং থাকতে হয় তো আসলে পরিকল্পনাটা সঠিক পরিকল্পনা দরকার আপনি যদি যারা কমার্শিয়ালি চিন্তা করছেন যে আমি কোয়েল পালন করব আসলে কোন সেক্টরে আপনি যাবেন সেটাও আপনাদের সিট করতে হবে তো কিভাবে কোন কোন সেক্টরে কিভাবে পরিকল্পনা করবেন পরিকল্পনা গুলা নিয়ে আমি আলাদা একটা ভিডিও করবো ইনশাল্লাহ বাচ্চা চেনার ক্ষেত্রে যেটা বলছে আমার ক্ষেত্রে এই ভিডিওতে যেটা দেখছেন যে বাচ্চা গুলা চেনার ক্ষেত্রে আমার একটা সমস্যা হয়েছে তো আমরা যেটা বলেছিলাম বগুড়া এই যে তিরিশ দিনের বাচ্চা দেওয়ার জন্য এখন বেসিক্যালি আমাদেরকে মোটামুটি বিশ থেকে বাইশ দিনের বাচ্চা দিয়ে ফেলছে এবং হাইস্ট পঁচিশ দিন এবং ভ্যারিয়ার বিভিন্ন ব্যাচের বাচ্চা দেখা যাচ্ছে সবগুলোর বাচ্চা কিন্তু একই ধরনের সাইজ ছিল না এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনারা যারা ব্যবসা করবেন দেখা যাচ্ছে একই সাইজ না হলে অনেক সময় বা ছোট বাচ্চা গুলোকে টুকরা টুকরি করে বড়গুলা আবার একই সময় ডিম গুলো আসে না এটা তো একটা ম্যানেজমেন্টের সমস্যা হয় তো যারা তিরিশ দিনের বাচ্চা নিয়ে করবেন তিরিশ দিনের কেন বাচ্চা নিয়ে করবেন সেটা যখন আপনারা যারা ডিম নিয়ে শুরু করবেন ডিম মানে লেয়ারটা করবেন জাস্ট ডিমের জন্য করবেন তারা কেন তিরিশ দিনের করবেন আমি ওই সেকশনটাতে লেয়ার নিয়ে যখন কথা বলবো এটা নিয়ে বলবো তো মোটামুটি ধরে রাখি যে তিরিশ দিনের বাচ্চা গুলো স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে যে সত্তর গ্রামের উপরে থাকবে পাখি কিন্তু আমরা যে এই পাখিগুলো পেয়েছি ওগুলো সত্তর গ্রামের নিচে ছিল তো দ্যাট মিন্স আমাদেরকে তিরিশ দিনের বাচ্চা দেওয়া হয় না এটা অনেকটা ছোট বাচ্চা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে যাই হোক এটা আমি বুঝি নাই আগে এটা আসলে মানুষ ঠেকতে ঠেকতে শিখে তো যাই হোক যার থেকে এনেছি সেটা আমি প্রকাশ করলাম না হয়তো বা সেও অনেক বেশি ব্যবসায়িক লসে পড়বে কিংবা কালার হয়ে যাবে তার ব্যবসা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাইতে পারে তো সেই সেই জায়গায় গেলাম না তবে যারা সামনে ব্যবসা করবেন তারা যেন সততার সাথে কিংবা কোন ধরনের ধোকাবাজির আন্ডারে না পড়ে সেই জন্য আমি একটু সচেতন করলাম যে আপনারা সত্তর গ্রামের উপরে বাচ্চা দেখবেন ওইটা মেপে দেখবেন তাহলে মোটামুটি বোঝা যায় যে তিরিশ দিন হয়েছে আর হচ্ছে যে প্যাকেজিং প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে উপরে একটা ভালো নেট দেয়া থাকতে হবে কারণ কোয়েল পাখিগুলো আপনারা যখন বাসে কিংবা অন্যান্য ভ্যানে করে কিংবা দেখা যায় যে অনেকে পিক আপে করে যদি বড় আকারের ট্রান্সপোর্টেশনে আসেন কিংবা এক খামার থেকে আরেক খামারে নেন তখন কিন্তু কাক প্রচুর আক্রমণ করে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে এইখানে ভালো প্যাকেজিং না থাকার কারণে কাকে কয়েকটা বাচ্চাকে ঠোরকো দিয়ে আহত করে ফেলছিল দেখো আলহামদুলিল্লাহ একটা বাচ্চা শুধু মারা গেছে বাকি আহত বাচ্চা গুলাকে আমি ভেটেনারিয়ানদের পশু সম্পদ পশুর ডাক্তারদের সাথে কথা বলে ট্রিটমেন্ট করার কারণে আলহামদুলিল্লাহ ওগুলো ভালো হয়ে গেছে ওগুলো তেমন কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ রমতে তো প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে এইখানে যেটা প্যাকেজ দেখছেন যে একটা নেট দিয়ে খুব ভালো মতো সিল করা থাকলে উপরের প্যাকেট গুলো তো বাচ্চার তেমন কিছু সমস্যা হয় না এই ব্যাপার গুলো খেয়াল রাখবেন আমি আশা করি বিস্তারিত অন্য অন্য ভিডিও নিয়ে আবার আসব আর যারা এখন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করা এখনো হয়নি তারা আরো ভিডিওর জন্য ইন নোটিফিকেশনের জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখুন সাবস্ক্রাইব করা থাকলে পাশে সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল সাইনটি আছে বেল সাইনটি ক্লিক করে রাখুন তাহলে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে আপনাদের মোবাইলের নোটিফিকেশনে চলে আসবে ইউটিউবের নোটিফিকেশনে চলে আসবে তো আজকে এতটুকুই আর এর মধ্যে যদি এর কোয়েল নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের একটি গ্রু
আর আজকে এতটুকুই পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আর এই ভিডিওতে সময় নিয়ে দেখার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম